നമസ്കാരം ഒരു നാട് ഒന്നാകെ കൊറോണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങവി അതിനെയെല്ലാം തുരങ്കം വച്ച ചില പ്രവാസികളുണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന കാര്യം മറച്ച് മലപ്പുറം സ്വദേശികൾ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുവാൻ വയനാട് മേപ്പാടിയിലെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ താമസിച്ചു പോലീസ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു നൂറ്റി എൺപതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ഉള്ളത് ദിവസം തോറും കൊറോണ കേസുകൾ എല്ലായിടത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ കേരളം ശക്തമായ മുൻകരുതലുകൾ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് എന്നാൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ചിലർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതിനവർ പല മാർഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതവർ കേരളത്തോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ക്രൂരതയാണെന്നത് മറക്കാനാവില്ല പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു കുടുംബം വീട് വിട്ടു പോയതിന് പിന്നാലെ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ മലയാളികൾ ഹോട്ടലിൽ ഒളിച്ചു താമസിച്ചിരിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് മലപ്പുറം സ്വദേശികളാണ് വയനാട് മേപ്പാടിയിലെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ താമസിച്ചത് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് എന്ന കാര്യം ഇവർ മറച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കോവിഡ് രോഗ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയിലേക്ക് ആളുകൾ പ്രവേശം നിയന്ത്രിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലെ മറ്റു ജില്ലകളിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടുകൂടി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വയനാട് കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ജില്ലകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെയും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന സൂചനയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്കുള്ള വാഹന ഗതാഗതം വരെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴുണ്ട് മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ വയനാട്ടിൽ എത്തിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് കളക്ടറായ ഡോക്ടർ ആദില അബ്ദുള്ള അറിയിച്ചത് ലക്കിടി ബോയ്സ് ടൗൺ നിലവിൽ പുഴ പേരിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോലീസ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംയുക്ത ടീമുകൾ പരിശോധന കർശനമാക്കി കഴിഞ്ഞു അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ എത്തുന്നവരെ പരിശോധിച്ച് തിരിച്ചയക്കും എങ്കിലും ഇന്നു മുതൽ വയനാട്ടിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് യാതൊരു മുടക്കവും ഉണ്ടാകില്ല കടകളെല്ലാം രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെയെങ്കിലും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും പച്ചക്കറി കടകൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവ സാധാരണ പോലെ തന്നെ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ തുറക്കാനാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായ സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികവർഗ കോളനികളിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ ജോലിക്ക് പോയവരുടെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂവായിരത്തോളം കോളനികളാണ് ഈ ജില്ലയിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കോളനികളിൽ ഇന്നലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ സന്ദർശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർ ജോലിക്ക് പോയതായി ഇവർ കണ്ടെത്തി ഇതിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരെ തിരികെ എത്തുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ പതിനഞ്ച് പേർ കൂടിയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പുതുതായി അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സർവ്വദിനം നിയന്ത്രണമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരുള്ള എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളിൽ അവശ്യ സേവനങ്ങൾ മാത്രം അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരും പങ്കെടുത്ത ടെലികോൺഫറൻസിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ ജില്ലാ കളക്ടർമാരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവലോകനത്തിനായി ഇന്ന് ഉന്നതതല യോഗം ചേരുകയും ചെയ്യും സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴല്ല ഒൻപത് ജില്ലകളിലെങ്കിലും കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം വേണമെന്നാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത